大家好，我是李小森，我现在位于的是天津市的民园体育场。大家看这个体育场像不像罗马的这个建筑风格呢？呃，这个体育场呢也是五大道的非常著名的景点之一啊。今天呢，我们就来五大道转一转，看看里面到底有什么名人故居，还有什么人文故事呢？走着，这里也被称之为天津小罗马。大家看一下这个建筑风格像不像古罗马的那种建筑风格呢？民园体育场周边一圈还有。好多各种这种卖小吃的地方，天津以前是殖民地嘛，被八国联军占有了，所以说有好多这种国外的建筑风格，各个地方都有啊，包括那个意式风情街啊，就是意大利的建筑，包括像音乐厅啊，各种这种罗马柱、罗马风格。我们现在看到的这座洋房呢，就是东陵大道孙殿英的故居了。这个洋房呢，采用的是巴洛克的设计风格啊。当年孙殿英把乾隆和慈禧的墓抢劫一空之后呢，两年之后，孙殿英就在此建造了一个小洋楼，这是给他的三姨太建造的啊。虽然是说是给三姨太建造的，但是孙殿英在这里做了很多的坏事，他在这里贩卖毒品、印假钞，还有销赃他的赃款。最后呢，他竟然还投靠日本人，所以说这个孙殿英啊，专干坏事，不干好事。那孙殿英抢劫完慈禧墓之后呢？溥仪听到这个消息之后，非常的生气，第二，于是他发誓手刃孙殿英，啊，当时孙殿英非常的害怕，于是他把他自己的赃款呢，就各处打点那些高官贵人，啊，打点最多呢就是戴笠、老蒋，当时大家还记得有一颗夜明珠吧？当时孙殿英在挖掘东陵墓的时候，在慈禧的口中发现了一颗巨大的夜明珠，这个夜明珠在晚上可以闪闪发光的。简直是价值连城啊！于是呢，孙殿英就把这颗夜明珠送给了蒋介石的妻子宋美龄。宋美龄当时也非常喜欢这个夜明珠啊，于是宋美龄就把这颗夜明珠镶到了自己的鞋子上。但是呢，辗转反侧之后，这颗夜明珠现在流落到了国外，呃，被国外的一个收藏家所所收藏了。呃，这颗夜明珠呢，现在也是不轻易见人了，非常的遗憾啊。在这个孙殿英府邸的斜对面，可以给大家看一下，这里竟然还有一处府邸。孙殿英家斜对面，这里竟然是张作霖的三姨太的府邸。我们过去看一下啊，这里也是五大道其中的一处木南道了。它其实这个地方是以前八国联军呃占用的一个地方，属于租界内的地方。这里是英租界，我们来看一下，奉系军阀张作霖三姨太许氏旧居。带有十九世纪英国浪漫主义建筑特点，这里还拍过许多的电视剧啊，包括我们之前看的《潜伏》《金粉世家》，还有《风声》，都在这儿拍过。我们现在看到的是庆王府，这个庆王府也位于五大道。庆王府的主人呢是爱新觉罗载镇，他也是庆亲王啊，他曾经在这儿居住了二十多年。我现在是在重庆道啊，这个重庆道上的名人故居非常的多。比如说，左边我们刚刚看到的是庆王府旧址，再往左边呢，还有一个张作相故居。张张作相是张作霖的拜把兄弟啊，啊，包括这个顾维钧旧居。这个顾维钧是山东人啊，他曾顾维钧曾经也说过一句话、啊，他他说中国不能失去山东，就好像西方不能失去耶路撒冷一样。其实五大道呢，它并不是指的是五条道啊，它这个地方呢是以前八国联军的一个租界的所在地。我们刚刚看到的那些区域啊，都是一些国外的建筑风格，包括我身后的这个小型的基督教堂啊。大家看到了吗？在这个基督教堂旁边，竟然有一家俏江南。大家都知道，这个俏江南是张兰一手打造的。那下期视频呢，我就带着大家一起去俏江南吃顿美餐吧。走。